。我的天哪，你在楼梯道里捡到过这种奇怪的草莓熊吗？轻轻一捏就会爆出眼珠。有个小伙子把它给剪开，竟然在里面找到了许多草莓熊碎片，还发现了一只黄金草莓熊。据说拿它去玩具店就能兑换一只会说话、会吃东西的吃货毛线熊，真的太神奇了。不是吧？东西到底还能捡到会对眼睛的草莓熊、啊？这草莓熊的眼睛长得也太奇怪了吧！最主要的是，把它给解开，还能找到草莓熊碎片，说不定还有黄金草莓熊呢。要是能找到黄金草莓熊，拿去玩具店就能兑换一个会说话、会吃饭的草莓熊。那再去学校的话，简直酷毙了！不行，我得去楼梯道找一找，不能乱跑乱，咱们寻宝去。奇怪的东西啊！这是会戴眼镜的草莓熊，这里面可是藏着大红包、哦。难道有大奖？让我剪开给你看就知道了。先选美用的，那就最中间的吧。先来抱一下眼睛，哇，这眼睛放的也太远了吧！点开来看看里面藏着什么好东西，它有点难点呢。哇、哦，一个头上躲着草莓的草莓熊，好 Q 萌啊！再来一个，我天，让我来掏一掏，准备了。黄金小熊，这草莓熊的碎片是不是超萌啊？要找黄金小熊还得看我，头一次听到草莓熊里还能吃到黄金呢。让我来找一找，用小刀给它划开。我操！啊，蝴蝶结，你们女孩子是不是都喜欢这种粉粉嫩嫩的东西？再来一个，摸到了，让我来把它抠出来。哇、哦，一个草莓熊迷你铅笔，这么小的铅笔能写字吗？这片咱们已经拆开三次了，要是没有黄金小熊的话，咱们还是动乱不了吃货毛线熊。现在就只剩最后两只了，把他们俩一起剪开看看。对了，宝子啦，你们可以用这个手术同时点赞和关注吗？听说啊，百分之九十九的人都做不到呢，果然不行啊！如果你们能做到的话，不然我真的要给你们点赞了。继续开球，抽到了，出来吧！啊，竟然是一个冰淇淋草莓熊，好萌呀、啊！最后一个球了，宝子们可以我点点赞赞吧。这一次咱们都报备点开。黄金熊的鼻子好大呀，不过我的整个身体还没我的拇指大呢，这也太可爱了吧！不用走，咱们赶紧去玩具店兑换吃货毛线熊。宝子们，吃货毛线熊给你们兑换来了，没想到还兑换了两只。咱们赶紧来看一下，它到底会不会说话和吃东西？哇哦，它真的好可爱呀！还有一个小围兜呢。去哪了呀？该不会变成粑粑吧？怎么臭臭的呀？啊、哇！变成粑粑了！